2021 online booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Alam mo ba na ang ikalima at kauna-unahang Pilipino na naging pangulo ng World Meteorological Organization ay si Roman Lucero Quintanar? Si Quintanar din ang pinakabatang direktor ng pag-asa sa edad na dalawampot siyam at nagsilbi siyang pinuno nito sa loob ng tatlumpot anim na taon. Noong 2007, bilang pagkilala sa kanyang naiambag sa larangan ng meteorology, ginawaran siya ng dating Pangulong Arroyo ng Philippine Legion of Honor with the rank of Grand Officer. Habang ipinangalan naman sa kanya ng International Astronomical Union ang isang asteroid sa pagitan ng Mars at Jupiter. Tinawag itong 6636 Quintanar. Ngayon, alam mo na! Maganda umaga sa lahat ng biyaheros. Good news! Dahil kumpirmadong extended ang visa-free entry para sa mga Pilipinong papunta ng Taiwan hanggang sa July 2020. Kaya naman mag-book na ng inyong travel agencies para sa unforgettable vacation. Siyempre, mabuti na rin alamin muna ang inaasang lagay ng panahon sa mga lugar sa Asia. Para sa lahat ng papasyal sa Taiwan, sa Taipei, aasahan ang maulap na kalangitan at may kasamang may hinang pag-ulan. May-enjoy pa naman ang inyong travel kung pupuntahan ang Inter Museums. 26 to 29 degrees Celsius ang agwatang temperatura. Maganda at maliwala sa panahon ang inaasahan sa Beijing, China. Ang kaakibat na temperatura ay may kataasan. Ito'y nasa pagitan ng 24 hanggang sa 38 degrees Celsius. Ibig sabihin mararanasan ang mainit at malisangang panahon. Asian countries naman sa Thailand, Malaysia, Singapore at Cambodia laging ihanda ang payong at umantabay sa abiso ng Weather Bureau. Mararanasan kasi ngayong araw ang maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan at mga paghidlat at pagkulog. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan sa bansa ng Indonesia. 26 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa Myanmar, mararanasan ang posibilidad na may hinang pag-ulan. Mas magiging maulan naman ang panahon sa Vietnam, Brunei at pati na rin sa Lao PDR. Kung lalabas ng bahay, laging dalhin ang inyong panangas sa ulan. Mas lawakan pa natin ang forecast sa iba't ibang panig ng mundo. Para dito sa Rome, foggy weather condition, 21 to 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Napakaganda na magiging panahon sa Madrid, Paris, London at pati na rin sa Berlin. Siguradong magiging masaya ang inyong European adventure. Sa USA and Canada, para sa lahat na magse-celebrate ng American Independence sa Washington, D.C., laging dalhin ang payong dahil maranasan ang maulap at maulang panahon. Sa Los Angeles naman, Alberta at pati sa Ottawa, pangkalahatang maaliwalas na panahon. Sa Australia, pati na rin sa New Zealand, mababang posibilidad ng mga pagulan sa Melbourne. Ihanda naman ang payong dahil malalakas sa buhos ng ulan ang iira sa Wellington at sa Auckland. Ang kaakibat temperatura dahil maulan ng panahon ay nasa pagitan ng 3 hanggang sa 17 degrees Celsius. Sa Asia at pati na rin sa Middle East sa Dubai, 30 to 41 degrees Celsius, napakataas ng temperaturang inaasan, kaya naman uminom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. May sandstorm sa Kuwait, kaya kung walang importante gagawin sa labas ng bahay, better to stay indoors. 35 to 45 degrees Celsius ang inaasang temperatura. May posibilidad naman na may hinang pagulan sa New Delhi sa India. Pani 
may bagong buwan na naman ang ating sinalubong. Bukod sa mga pag-ula na dapat paghandaan, atin ring masisilip ang kaganapan sa kalangitan. Ito na ibabahagi sa atin na ulat ni Patrick Obsuna. Alam niyo ba na ang buwan ng Hulyo ay pinangalan kay Julius Caesar, isang Roman diktator noong unang panahon, na siya rin dahilan kung bakit nagawa ang Julian Calendar, ang kalendaryong ginagamit natin sa kasutukuyan na may labing dalawang buwan. Bukod sa trivia na yan, narito naman ang iba pang astronomy trivia at mga kaganapan sa kalangitan na dapat abangan ay yung buwan ng Hulyo. Sa darating na ikasyam ng Hulyo, magaganap ang Saturn at Opposition. Sa pagkakataong ito, ang planetang kilala sa pagkakaroon ng tila singsing na nakapaikot dito ay nasa pinakamalapit na distansya mula sa ating mundo. Dahil dyan, mas maliliwanagan ito ng araw na siyang perfectong pagkakataon upang pagmasdan nito ng mas detalyado. Makikita rin dito ang ilan sa kanyang maliliwanag na buwan katulad ng Titan at ng Rhea. Kaiba sa ating mundo, ang surface nito ay binubuo ng iba't ibang gas chemicals habang mayroon naman itong 62 buwan. Sa sumunod na linggo naman, July 16, magaganap ang partial lunar eclipse. Nagaganap ito kapag ang ating buwan ay daraan sa penumbra o ang bahagyang anino ng ating mundo at kakunting bahagi lamang nito ang daraan naman sa umbra o ang darkest shadow mula sa liwanag na tinatakpan ng mundo. Habang nagaganap ito, may kita ang isang bahagi ng buwan ay didilima. Sa kasamaang palad, may kita lamang ito sa malaking bahagi ng Europa, Africa, Central Asia, at ng Indian Ocean. Noong unang panahon, kapag nagaganap ang isang eclipse, naniniwala ang mga katutubo na kinakain ni Bakunawa, isang serpent-like dragon, ang ating araw o buwan. At kung may kahilingan gustong makamit, bakit di mo subukang mag-wish sa mga bituin? Dahil sa darating na ikadalamputwalo at siyam ng Hulyo, magaganap ang peak ng Delta Aquarids Meteor Shower. Tumingala lamang sa kalangitan at hanapin ng constellation na Aquarius dahil inaasahan ng 20 meters per hour ang maaaring makita. Nagaganap ito dahil sa mga debris na naiwan ng pagdaan ng kometang Mars din at Crunch. Magandang balita dahil ang madilim na buwan ay hindi makaaapekto sa astronomical phenomena na ito. Magandang pagmasdan ito malayo sa syudad kung saan hindi gaanong maliwanag ang kalangitan. At yan ang mga kaganapan sa kalangitan ngayong buwan. Para sa Panawang TV ako si Patrick Obsuna. Magandang araw. Selena file naman ang tawag sa mga taong may natatanging pagtingin sa buwan. Ang moonrise for today ay aasahan yan sa ganap na 6.44 a.m. Ang moonset naman ay 8.01 p.m. Narito naman ang tinatawag sa face ng buwan na ating masisilayan sa iyong pagtingala sa kalangitan. Tinatawag din young moon ang isang waxing crescent moon. Ito ay lumilitaw sa kanluran matapos ang paglubog ng araw. Less than half ng buwan ang nakakatanggap ng liwanag at makikita rin na mistulang nakasmile ng malipis ang ating buwan. Ibig sabihin ng waxing ay increasing, kasabay ng pagdagdag ng liwanag ng ating buwan. May kinalaman din naman ang iba't ibang phases ng buwan sa pagtaas o pagbaba ng level ng tubig sa dagat o yung tinatawag nating tidal variations. Base sa datos ng namriya tataas ang tubig dagat ng 144 meters sa ganap na 10.19 a.m., ito naman ay bababa ng negative 19 meters sa ganap na 7.02 p.m. Huwag maglilipat ng channel, magbabalik pa ang Panahon TV. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ng paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. 
Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan.